ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ജയപ്രകാശ് സാറിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ലിറ്ററോളം വെള്ളം വരുന്നൊരു പോണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലക്ഷം ലിറ്ററോളം വരുന്ന ഈ വെള്ളം ഇത് ഓസോണേഷൻ ചെയ്യാനാണ് ഇന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെഷീനറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്കൊന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് ആയിരം ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു ടാങ്കാണ് ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തെയാണ് ആദ്യം ഓസോണേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വലിയ പോണ്ടിലേക്ക് അതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ കാണുന്ന മെഷീനാണ് ഓസോണേറ്റർ ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വർക്കിങ്ങിലാണ് ഇത് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ എന്ന് പറയും അമേരിക്കൻ ടെക്നോളജിയാണ് സാധാരണ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ആണത് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വർക്കിങ്ങിലാണ് ഇത് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഓസോ ഓക്സിജൻ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നേരെ ഓസോൺ ജനറേറ്ററിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓസോൺ ജനറേറ്ററിൽ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സർക്യൂട്ട് ഈ ഓക്സിജന് ഒ ടുവിന് ഒ ത്രീ അഥവാ ഓസോൺ ആക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രക്രിയയാണ് ഈ മെഷീനിൽ നടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ൂടെ ഇത് നേരെ പോകുന്നത് ഈ സബ് ടാങ്കിലേക്കാണ് ഡിഫ്യൂസർ വെച്ചിരിക്കാം ഡിഫ്യൂസർ വെച്ച് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓസോൺ വാതകത്തെ ലയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിഫ്യൂസർ വെച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് ഇതിന് വെഞ്ചുറി വെച്ച് പമ്പ് ചെയ്ത് ഓസോണെ ലയിപ്പിച്ച് മെയിൻ ഫിഷ് പോണ്ടിലേക്ക് അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുക എന്നാലും ഇപ്പം ഈ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളത്തിനൊരു കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും അത് ഏകദേശം ഓസോൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിൽ അത് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും സിക്സ് പോയിൻ്റ് ടു വൺ എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയോ നമുക്ക് യാതൊരു ട്രബിൾ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു തൗസൻഡ് ലിറ്റർ ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടും ഒരു ടെൻ ടെൻ പോയിൻ്റ് സംതിങ് ഒക്കെ ഓക്സിജൻ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനെ വെഞ്ചുറി വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഇത് ഡൈലൂറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പി എച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഡിയോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഡിഫ്യൂസർ പൊക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കാണാം അതുപോലെ റീജൻറ്റുകളുണ്ട് നമുക്ക് പി എച്ചും അമോണിയ നൈട്രിക്കൈറ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എ പി ഐ കമ്പനിയുടെ റീജൻറ്റ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പാർട്ടാണ് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് മെയിൻ പാർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതി നമ്മുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് ബാക്കി നൈട്രജനും മറ്റുള്ള വാതകങ്ങളും ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ എടുത്ത് ഈ മെഷീൻ നമുക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആക്കി ഔട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത്രയും ഓക്സിജൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഓസോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ കോൺസെൻട്രേറ്റർ കൊടുക്കുന്ന ഓക്സിജൻ അഥവാ ഓ ടുവിന് ഓസോൺ ജനറേറ്റർ അതിനെ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്പാർക്കിങ്ങിലൂടെ കൺവെർട്ട് ചെയ്തതിന് ഓ ത്രീ ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഓസോൺ ജനറേറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് എൽ പി എം ആണ് ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടാങ്ക് ഓസോണേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നമ്മളൊരു ഹാഫ് എച്ച് പി മോട്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മോട്ടർ പമ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മളെ വാൽവിലൂടെ 
ഫിഷ് പോണ്ടിലേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ചെമ്മീൻ കൊഞ്ച് മുതലായ ഐറ്റംസ് ആണ് വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഫിഷ് പോണ്ടിൽ കരിമീനും അപ്പം മീനിനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഓസോൺ സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും അഥവാ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമോണിയ കൂടുതൽ നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് പ്രശ്നം പി എച്ച് പ്രശ്നം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറവ് ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മേഖലയാണ് ഓസോണേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ ആരും ഈ ഒരു ടെക്നോളജി കടന്നു വന്നിട്ടില്ല കാരണം പലർക്കും ഈ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിലല്ല കൂടുതൽ ഹാച്ചറികളിലൊക്കെ ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവയർനെസ് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം കാരണം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഓസോൺ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സെഷനെ ഹോളിൻ്റെ ബേസിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് ഓസോണിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാനത് ഇപ്പോൾ അത് ഫിഷ് ഫാമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെർച്ചിങ് നടത്തി വിദേശങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ തന്നിരുന്നു അതിൽ ഓസോണേഷൻ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ ഡിയോ ഞാൻ ഡിയോ ഡിഫ്യൂസർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിയോ മീറ്റർ അവിടെ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഡിനറി വാട്ടർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈ ആയിട്ട് കാണും അത് കാര്യമാക്കേണ്ട അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ഡിയോ ശരിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേബിൾ ഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കണ്ടു അതായത് എക്സാക്റ്റ് പതിമൂന്ന് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതായത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇപ്പം മെഷീൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഒമ്പത് സംതിങ് ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് 